দিল্লির প্রশাসনিক অধিকার কার দন্দে রাজু হলো নামি মাংসা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহের সঙ্গে বিজেন্দ্র আজ ঠিক কি হলো আদালতে দেখো কুসুমিতা দিল্লি সরকার সুপ্রিম কোর্টে দাস্ত হয়েছিল এবং তারা কোর্টের কাছে প্রেয়ার করেছিলেন যে দিল্লিতে আধিকারিকদেরকে ট্রান্সফার কে করবে সেটা অধিকার থাকুক দিল্লি সরকারের উপর এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই সরকার তরফ থেকে এই যুক্তিগুলো দেওয়া হয়েছিল যে তারা সরকার চালাচ্ছেন কিন্তু তারাই অধিকারিকদেরকে ট্রান্সফার করতে পারছেন না বা রাখতে পারছেন না সেটা পাওয়ার দেওয়া হয়েছে এলজি কে অর্থাৎ উপরাজ্যপালকে এই এই প্রেয়ার ছিল কিন্তু দীর্ঘ শুনানির পর আজকে অর্ডার এসছে অর্ডারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে জাস্টিস সিক্রি এবং জাস্টিস ভূষণের ভিন্ন মত রয়েছে জাস্টিস সিক্রি একটা ডেফিনেশন দিয়েছেন কি জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং তার উপরে যদি কোনো আধিকারিকরা থাকেন তাদেরকে ট্রান্সফার করবেন উপরাজ্যপাল সেক্ষেত্রে সেখানে দিদের মুখ্যমন্ত্রী কোনো রোল থাকবে না নিচের লেভেলের অফিসারদেরকে জন্য দিল্লি সরকার সে ট্রান্সফার করতে পারে অন্যদিকে জাস্টিস ভূষণ যে অর্ডার দিয়েছেন তিনি স্পষ্ট বলেছেন কি দিল্লি সরকারের কাছে কোনো পাওয়ার নেই ট্রান্সফার পোস্টিং করার তারা বলেছেন দিল্লি সরকারের কোনো নিজের কার্ডার নেই যেমনি অন্য রাজ্যগুলিতে কার্ডার হয় দিল্লিতে ইউপিএসি থেকে অফিসার আছেন আইএস অফিসাররা যারা বিভিন্ন পদে অ্যাপয়েন্ট হন সেক্ষেত্রে দিল্লি সরকারের কোনো অধিকারই নেই এই ভিন্ন মত আসার পর পরে মেনশন করা হয় দিল্লি সরকার আইনজীবীদের তরফ থেকে কি যেহেতু একটা ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন রয়েছে তখন কেসকে কিভাবে ডিসপোজ করবে কোর্ট তখন জাস্টিস সিক্রি বলেন যে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি চিফ জাস্টিসের কাছে পাঠাবেন এবং তিনি একটা রাজ্যের বেঞ্চ গঠন করবেন অর্থাৎ এই দুই জাজের বেঞ্চে যেহেতু ভিন্ন মত হয়েছে কুসুমিতা এবং সবথেকে বড় বিতর্কের ইস্যু ছিল এটাই যে ট্রান্সফার পোস্টিং কে করবেন আইএস অফিসারদের এনজি করবেন উপরাজ্যপাল করবেন দিল্লি সরকার কেন্দ্রীয় সরকার করবে নাকি দিল্লি সরকার করবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল করবেন সেই জায়গায় ভিন্ন মত রয়েছে দুই জাজের বেঞ্চে তাই এটাকে তিন জাজের বেঞ্চের কাছে পাঠানোর জন্য তারা পাঠিয়ে দিচ্ছেন চিফ জাস্টিস কাছে এবং চিফ জাস্টিস এখন বেঞ্চ গঠন করবেন তিন জাজে যারা সিদ্ধান্ত নেবেন এটা নিয়ে আজকে মীমাংসা হলো না যেটা মূল বিতর্ক ছিল কিন্তু অন্যান্য ইস্যুর উপর কোর্ট সহমত হয়েছে বিশেষ করে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে তারা পাওয়ার দিয়েছে রাজ্য সরকারকে তারা ঠিক করবেন কি ইলেকট্রিসিটি রেট কি হবে বা কিভাবে এখানে দিল্লিতে ইলেকট্রিসিটি ডিসপোশন হবে জরুরি নিয়েও দিল্লি সরকারকে পাওয়ার দিয়েছে আজকে কোর্ট তারা বলেছে কি ল্যান্ড রেভিনিউ কিভাবে কালেকশন করা হবে সেটাতে রাজ্য সরকার ঠিক করবে কিন্তু মূল যে সবথেকে বড় বিতর্ক ছিল কি সার্ভিসেস অর্থাৎ আইএস অফিসারকে ট্রান্সফার পোস্টিং কে করবে সেটা নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে দুই বিচারপতি তাই তিন জাজের বেঞ্চের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজকে সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চ ধন্যবাদ বিজেন্দ্র পুদুচেরিতে সাংবিধানিক সংঘাত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সংঘাত তীব্র নারায়ণ স্বামী বনাম কিরণ বেদীর সংঘাত তীব্র হচ্ছে আমাদের প্রতিনিধি পিঙ্কি রাজপুরোহিত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে পিঙ্কি এস ঘটনা কি শুরুয়াত কেসে হই देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जब से किरण बेदी ने पुदुचेरी में एज लेफ्टिनेंट गवर्नर टेक ओवर किया है तब से लगातार मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी और किरण बेदी के बीच में एक तरह से जो है राजनीतिक ड्रामा लगातार जारी है इस बीच अब वी नारायण स्वामी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं धरने पर बैठे हैं कि जिस तरह से क्योंकि यूनियन टेरेटरी है पुदुचेरी और ऐसे में हेलमेट जो है वो कंपल्सरी नहीं था तो किरण बेदी ने जो है हेलमेट को कंपल्सरी कर दिया तो वही वी नारायण स्वामी का ये डिमांड है कि उसे कहीं ना कहीं फेस्ड मैनर में जो है लागू करे तो कहीं ना कहीं जो वी नारायण स्वामी लगातार किरण बेदी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तरह से डिक्टेटरशिप जो है वो किरण बेदी कर रही है गवर्नेंस में कहीं ना कहीं इंटरफियर कर रही है तो इन तमाम आरोपों को लेकर वे अब धरने पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि किरण बेदी को वापस बुलाया जाए यानी साफ तौर पर दोनों के बीच जो जंग शुरुआत से देखी गई जिस तरह की जंग हमने दिल्ली में देखी देखी थी अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कुछ ऐसी ही जंग पुदुचेरी में भी देखी जा रही है जहां अब वी नारायण स्वामी जो है वो धरने पर बैठे हुए लगातार तो वहीं किरण बेदी ने 21 तारीख की डेट दी है जब वी नारायण स्वामी उनसे मिलेंगे और बातचीत कर पाएंगे लेकिन वी नारायण स्वामी यहां पर हार मारने को तैयार नहीं है और लगातार उनका धरना प्रदर्शन जो है वो राजनिवास के बाहर जारी है शुक्रिया पिंकी